আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আজ আমরা আরেকটি ঐতিহাসিক স্মৃতিময় জায়গা পরিদর্শন করব মসজিদে নবীর খুবই সন্নিকটে জায়গাটি রয়েছে এবং এই জায়গাটি রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লামের জীবনের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে আছে সে জায়গাটি হলো মসজিদে নবীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকের পশ্চিমমুখী যে ছয় নম্বর গেট রয়েছে সেই গেট দিয়ে প্রবেশ করলে একটি খোলা আঙিনা এবং সাথে কয়েকটি মসজিদ দেখা যাবে মসজিদে গামামা সহ আরও কয়েকটি মসজিদ এবং তার আঙিনা বিভিন্নভাবে ইসলামের ইতিহাসের সাথে এটা জড়িয়ে আছে চলুন আমরা সে জায়গাটি দেখব এবং শুনব কি কি কাজে এই জায়গাগুলি ব্যবহৃত হতো তাহলে চলুন দেখা যাক এবং শোনা যাক সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি মসজিদ নবীর পশ্চিম পাশে আরেকটি ঐতিহাসিক জায়গা এই জায়গাটা সম্পর্কে বহু তথ্য রয়েছে তার মধ্যে একটি তথ্য হলো এই জায়গাটা যে মসজিদে গামামা নামে যে মসজিদটি এখন আছে এই মসজিদে গামামের এই জায়গা সহ আশেপাশের এই পুরো জায়গাটা একটা ময়দান ছিল এই ময়দানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ঈদ উল ফিত্র এবং ঈদ উল আজহার নামাজ পড়তেন এবং নামাজ পরবর্তী তার সাহাবাই কারামকে নসিহত করতেন এই জায়গাটার মধ্যে আর আরেকটি বিষয় হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এখানে জানাজার নামাজও পড়তেন এমনকি ইতিহাসে পাওয়া যাচ্ছে যে নাবজাসির মৃত্যুর পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এখানে তার গায়ে বানা জানাজা পড়েছিলেন এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এখানে কুরবানি করতেন আবু হুর আলাদি আল্লাহ তাল আনহ বর্মনায় রয়েছে এখানে তিনি যেমন জানাজাও পড়েছেন সাথে সাথে এখানে উটের বাজার ছিল এই উট কেনা বেচা হতো এখানে ইহুদিদের বাজার ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এটাকে মুসলমানদের বাজার ঘোষণা করেন পরবর্তীতে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এখানে উট কুরবানি করেছেন বা কুরবানির পশু জবাই করেছেন এই জায়গাটার মধ্যে তো এই মসজিদের এই জায়গাটাতেই সলাতুল ইস্তেসকা নামাজ হতো আমরা জানি যে ইসলামে একটি বিশেষ নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে সেটা হলো বৃষ্টির নামাজ বৃষ্টি যখন না হয় খরা হয় তখন এই তীব্র তাপদাহ থেকে বাঁচার জন্য নিজের গুনাহের কথা স্বীকার করে আল্লাহর কাছে জামাতবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়ে দোয়া করার জন্য যে নামাজ এই নামাজকে বলা হয় সলাতুল ইস্তেসকা রসুল্লাহ সাল্লাম যখন এখানে সেই সলাতুল ইস্তেসকা নামাজের ইমামতি করছিলেন তখন আকাশের একটি মেক্ষণ্ড এসে রসুল সাল্লামকে ছায়া দিয়েছিল বলে এক বর্ণনায় রয়েছে তো রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এখানে সলাতুল ইস্তেসকা বা বৃষ্টির নামাজ পড়িয়েছেন এই জাতীয় সমবিত হওয়ার মতো যেই বিষয়গুলি আছে এখানে রসুল সাল্লাম সেটা করেছেন বলে ওই সলাতুল ইস্তেসকা বা বৃষ্টি সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে এই মসজিদের নাম হয়েছে মসজিদুল গামামা এ জায়গাটা জুড়েই এভাবে ইতিহাস রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন কোনো সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন তো সেনাবাহিনীকে এই মসজিদের নববীর বাইরে এনে এই জায়গাটায় দাঁড় করিয়ে শেষ নসিহত করে দিতেন দিক নির্দেশনা দিতেন তারা কিভাবে ময়দানে যাবে যুদ্ধ করবে সেসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা উপদেশ এখান থেকেই দান করতেন সেদিক থেকে ওইটা একটা ঐতিহাসিক জায়গা পরবর্তীতে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনিও এই জায়গায় ঈদের নামাজ পড়াতেন তিনি যেখানে ঈদের নামাজ পড়াতেন সেই জায়গাটার মধ্যে একটা মসজিদ বানানো হয়েছে দেখা যাচ্ছে ওই মসজিদের নাম তার নামের সাথেই করা হয়েছে মসজিদে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহু এরপরে খলিফায় সানি উমর ইবনে আব্দুল আজিজ উমর ইবনে খত্তাব রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনিও ঈদের নামাজ এখানে পড়িয়েছেন তার নামও একটি মসজিদ এখানে রয়েছে ওই ওই পাশেই মসজিদের এখান থেকে মসজিদের মিনার দেখা যায় তো সব মিলিয়ে এই পুরো জায়গাটা একটা ঐতিহাসিক স্থাপনা রসুল সাল্লাম যখন বাহির থেকে ফিরে এসে এখান দিয়ে অতিক্রম করে মসজিদে নবীতে যেতেন তখন এখানে কেবলামুখী হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন তো সেদিক বিবেচনায় বোঝা যাচ্ছে যে এই জায়গাটার ইম্পর্টেন্সি কতটা বেশি তো আমরা এমন একটি ঐতিহাসিক জায়গার মধ্যে রয়েছি পরবর্তীতে উমর ইবনি আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ তিনি যখন সাতাশি হিজড়ি থেকে নিয়ে তিরানব্বই হিজড়ি পর্যন্ত মদিনার গভর্নর ছিলেন সেই সময় তিনি এই জায়গাগুলি চিহ্নিত করে মসজিদগুলো নির্মাণ করিয়ে যান পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খলিফারা এসে এখানে এই মসজিদের সংস্কারমূলক কাজ করেছেন মসজিদগুলিকে নানা অবয়বে সাজিয়েছেন তবে মূল অবকাঠামো তৈরি করেছেন উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ এই মসজিদের নববীর 
পশ্চিম পাশে পশ্চিম এবং দক্ষিণ কোনার যে ছয় নম্বর গেট আছে এই ছয় নম্বর গেট দিয়ে বের হলেই এই জায়গাটা দেখা যাবে এবং এখানে এখন নানা ধরনের অফিসিয়াল স্থাপনা রয়েছে আর মসজিদগুলো চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে আমরা এই ঐতিহাসিক একটি ইসলামী ঐতিহাসিক নিদর্শিত জায়গা নির্দেশিত জায়গা পরিদর্শন করতে পারলাম মহান আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের কাছে শুক্রিয়া জানাচ্ছি আর মুসলমান ভাই বোনদেরকে সুযোগ পেলে এই জায়গাগুলি পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আজ তাহলে এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ তালা সবাই ভালো থাকুন এবং আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তার সন্তুষ্টির জীবনের উপর চলবার তৌফিক দান করুন আমিন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু